चल बेटी नाश्ता कर ले मैं अभी आई अच्छी लड़की है बुलाते हो तो सुनते ही नहीं अगर सुनती नहीं तो जवाब कैसे देती हूँ अरे कम से कम दूध तो पी ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो नहीं करना था गर्म क्यों मुझे ठीक कहा ना बड़ी जिद्दी लड़की है जब देखो मनमानी जब देखो मनमानी <laughs> क्यों मुन्नी सर पे चढ़ा रखा है तेरे पिता ने तुझे लाड करके उन्होंने मुझे और मैंने अपने मुन्ने को क्यों मुन्ने <laughs> कहा ना <laughs> हम पे हंसते हैं क्यों मुन्ने इस घर में सभी एक से हैं बाप मुन्ना और बेटी सुना मुन्ने जैसी मैं वैसा तू और जैसा तू वैसी मैं कोयल बोली डाली से डाली बोली माली से बोलो क्या बोली तिल के फूल तिली के दाने मुन्ने राजा बड़े से आने सारी दुनिया देख ली मुन्ने राजा ओ मुन्ने राजा तुझ सा कोई नहीं सारी दुनिया देख ली मुन्ने राजा तुझ सा कोई नहीं तिल के फूल तिली के दाने
بهن तुम्हें कितनी बार मना किया है इसके मुन्ने को मत छुआ कर मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है भैया कि इसे कोई बड़े डॉक्टर को दिखाओ शहर ले जाकर इतनी बार दिखा चुका हूँ बहन भगवान इस पर अपनी दया दृष्टि करें अब ये बच्ची नहीं सियानी हो गई है किसी को मालूम पड़ गया कि इसे दौरे पड़ते हैं तो कोई सहरा बाग को डोली ले जाने नहीं आएगा लेकिन अपने वैद्य जी कह रहे थे की शादी के बाद ये दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं शादी ऐसी पहले किसी को मालूम हो गया तो यही तो मुसीबत है बातें पीछे पहले जाके तो बंद करो ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया चाचा खोल दो उसे अवतार वैद्य जी तो कहते थे कि किवार बंद रखना ताकि खुली हवा ना आए दम घुट जाए अरे बदतर सुनो ये लो छह गोलियां एक एक गोली दूध के साथ दिन में तीन बार दे देना दूध के साथ अवतार वैद्य जी तो कहते थे बुढ़िया को भूखा मार डालना हा? जी हाँ अवतार नहीं राक्षस के अवतार अजी वाह सुंदर अति सुंदर पंडित अवतार के संग शास्त्री आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी यानी कि मैं राक्षस हो गया और इसलिए तुम्हें अपने गांव से यहाँ पधारना पड़ा मेरे पेट पे लात मारने के लिए तुम्हारे पेट पर नहीं बीमारी के सर पर हाँ हाँ मैं सब समझता हूँ कि तुम अरे तुम क्या समझते महाराज क्या नहीं समझता मैं रु 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 इतना गुस्सा कह गो हमारे मधु भाई साहब का तो एक ही धंधा डॉक्टरी हाँ। वो भी नवा नवा आपके तो दो दो धंधे हैं महाराज एक देश की आबादी को घटाना मरीजों को यमराज की गोलियां खिला खिला को तो चुप रहे मर्यादा मेरे अपनी और दूसरा देश की आबादी बढ़ाना लूली लंगड़ी लड़कियों की शादियां करा को अब ये धंधा भी मैं बंद कर दू है तेरे चमड़े के बैग से डर कर अच्छा चाचा मैं चलता हूँ नमस्ते नमस्ते राम कल फिर आऊंगा एक तो मेरे पेट पे लात मार दी और ऊपर से ऐसा बढ़ता हो जैसे मैं आदमी का बच्चा नहीं गधे का बच्चा एक काम करो वैद जी सारा घाटा पूरा हो जाएगा कैसे तेरे लिए कोई नई बुढ़िया ढूंढ के बुढ़िया नहीं कोई नई नवेली बुटिया सूरज देखी दर्पण में मेरे लिए नहीं अरे अपने डॉक्टर बाबू के लिए हा, 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 अब काम की बात की है तूने अवश्य ढूंढूंगा अवश्य अरे तेरी आवश्यकता नहीं दवा के थैले ऐसी लड़की ढूंढूंगा ऐसी लड़की ऐसी सुंदर ऐसी सुंदर और ऐसा प्यार रचवाऊंगा डॉक्टर का डॉक्टर ही भूल जाएगा शारी तब तक इस चुटिया में गांठ नहीं लगेगी शास्त्रों में यही लिखा है श्री राम जी श्री राम जी कही अवतार जी श्री राम जी श्री राम जी ये क्या आपके छोटे भाई मधु के लिए लड़की है ये है कौन नाम राधा इकलौती बेटी सारी जायदाद की अकेली बारिश लक्ष्मी है लक्ष्मी अवतार जी हमें जायदाद का लालच नहीं लड़की वालों को भी नहीं अवतार जी ये है अति सुंदर आया सरकार तो बात बात बढ़ा दूंगा आगे हाँ हाँ बात बढ़ाई आगे अवश्य बढ़ा दूंगा अवश्य मुनीम जी फरमाइए सरकार नारायण को दो रुपए जुर्माना जो हुक्म सरकार पर आपने कल रात इसे इनाम देने के लिए भी तो फरमाया था क्यों नारायण बोले से सरकार कितने रुपए चार रुपए सरकार किस खुशी में खुश हो के नहीं सरकार गुस्से में आके एक गुलदान फट बोल को गिरा फोक बोल को फूटा इस वास्ते खबर बदतमीज मुनीम जी जी रात का इनाम चार रुपए से पांच रुपए कर दिए बहुत अच्छा सरकार हा, 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 बेटे इनो क्या बोले जी यानी इनाम पांच रुपए 
जुर्माना दो रुपए यानी ये महीने की तनख्वाह में तीन रुपए ज्यादा मिलेंगे शाबाश बेटे शाबाश ताकि माफ सरकार जरा एक कागजात हाँ। देख लीजिए कैसे कागजात जी गिरवी के जो रुपया दिया गया था क्या वो वापस मिल रहा है नहीं सरकार तो जी वो जायदाद गिरवी रखने वाले को कुछ रुपए और दे दी जाए तो सारी जायदाद आपकी कौन है वो बेवकूफ बेवकूफ नहीं सरकार किसी का बड़ा भाई है? तुम जो दवाखाना बनवाना है अपने छोटे भाई के लिए तो उसके हिस्से की जायदाद गिरवी रखो अपने हिस्से की जायदाद से क्यों हाथ धोते हो नहीं सरकार मैंने पिताजी को वचन दिया था कि मधु को अपना छोटा भाई ही नहीं अपना बेटा भी समझो हिमाकत बेवकूफी एक खूबसूरत हिमाकत एक दिलचस्प बेवकूफी जी कहा दस्तखत करें मेहरबानी सरकार छोटे या बड़े जरा ठहरो सरकार हा बादशाह सलामत क्या फरमाते हैं पूछ रहा सरकार क्या बोलते कि क्या फरमाया आपकी हाँ में हाँ मिला रहे सरकार इसका मतलब है बड़े सीता रोगियों का इलाज करके दस रुपए भी नहीं मिलेंगे <laughs> इसमें कुछ होने की क्या बात है इधर आओ। अच्छा डॉक्टर कौन होता है जो ज्यादा रुपए बटोरे या ज्यादा रोगियों का इलाज करे जैसे आप वैसे आपका भाई दोनों भाई <laughs> दोनों भाई <laughs> ओ भाभी लो आ गया मधु भाभी ये तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ मुझे क्या मालूम अभी भी बताओ तुझे अपने भैया से पूछो बताओ अपने आप को <laughs> आ, ये मेरी भाभी के लिए और ये ये भैया आपके लिए ये ये मेरी पहली कमाई से वाह इनकी कीमत आप दोनों का आशीर्वाद मधु और अपने लिए क्या लाए हो भाभी जो मुझे मिला है वो किसी को नहीं मिला आप दोनों के बलिदान और प्यार में माता पिता का प्यार जिसने मुझे एक अनाज से डॉक्टर बना दिया पागल अरे 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 गोपी बेटा देखो देखो तो मैंने कितना अच्छा सा खिलौना लेके आया ला 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 अरे 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 तो कानी है नहीं लूली है नहीं लंगड़ी है नहीं तो फिर क्या है अब मैं क्या बताऊंगा अभी समझ गई तुम ये देखना चाहते हो कि लड़की का रंग गोरा है या काला यही ना भाभी रंग ही थोड़ी सब कुछ होता है मधु क्या कोई दूसरी लड़की है तुम्हारी नजर में देखना चाहो तो देखो इसे जाके नहीं भैया क्यों जो आपकी पसंद है वो मेरी पसंद है अब आया ना रास्ते पर सचमुच लक्ष्मी चल भाई जल्दी करो देर हो रही है पहले से ही निकलने लगी घर से। अरे अच्छा किया जो ठीक समय पर आ गई। मैं भी आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। 
सारा सामान अंदर रखो और मेरे बेटे को तैयार करो बेटे को भी मैं तैयार करूँ मैंने कभी ना कही <laughs> भैया सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठी समझे जब तक दुल्हा बहन को दक्षिणा नहीं देगा और घोड़ी आगे नहीं जा सकती <laughs> आप क्या घोड़ी निकलती आपके आने के बाद रामो ये मधु भैया दुल्हन लानी है या नहीं निकालो निकालो ये तो रहा चकरी बहन का यानी मेरा आप सगी बहन का आ, आपको क्या कुछ है ना आप क्या सगी बहन है मधु भैया के अरे शुभ शुभ बोल कल मुँह में सगी बहन नहीं हुई तो क्या हुआ आखिर बहन तो हूँ पूरे घर में अकेली हाँ ये तो मधु नहीं तो आज बारात नहीं निकलने वाली अच्छा भागे। चल भैया जल्दी कर बधाई हो भैया बधाई हो बधाई हो मधु भैया सस्ते छूटे चल भैया चलो भाई जल्दी करो जल्दी करो सामान रख दिया लाख रुपए भी रख दू क्यों चला चला बारात निकल गई बच्चे को उठा लो बारात में भी गधे के बच्चे का बॉय साथ में क्या कहा ये गधे का बच्चा है नहीं नहीं बाबा मैं गधे का बाप हूँ हाँ, ऐसे बोलो हाँ। चलो जल्दी करो चलो डैडी गधे के बच्चे अरे चलो आज मैंने कभी ना कही चलो भाई मंगलम भगवान कितना खुशकिस्मत हूं मुझे तुम जैसी दुल्हन मिली तुम्हारी जो कोई पल के कह रही है जी क्या हुआ वो खिड़की खुली बंद कर नहीं लगेगी ना क्यों मुन्नी अच्छा तो ये यहाँ पर भी मौजूद है ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा एक दिन तो जाना होगा क्यों तुम्हें नहीं मालूम नहीं मालूम कितनी बोली सुनिए अब क्या वो, वो बत्ती शादी का मजा दुल्हन के बगैर ये कैसे हो सकता है दुल्हन दुल्हन कहा है ये हा? जो है अरे इस दुल्हन से भी क्या हो सकता है सच्ची बात तो ये है। मैंने कभी ना कही सच्ची बात लड्डू सच सच बेटा पहले क्यों ना दिया बेटा पहले तेरी माँ जो नहीं आई थी क्या मतलब दुल्हन इसको अपने हाथ से लड्डू खिलाओगी ना तो सीधी स्वर्ग पहुँच जाओगी दुल्हा जी ये क्या आपने स्वर्ग को ना लगना <laughs> बच्चे तो स्वर्ग होते हैं छोड़ो ना अरे मैं अभी आती लो इस उम्र में स्वर्ग मनाने आती है खाके सो जाना दादी बुलाएगा तो नहीं आना हाँ चल सो जा 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 ठंडी हवा 
हवा ठंडी चांदनी ठंडी ठंडा पति अंधेरे में निकू को डर लगेगा तुम्हें उसे तो नहीं तुम्हें जरूर डर लग रहा होगा सच्ची बात तो यही है सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठ समझे मैंने कब ना कही <laughs> सुबह होगी तो गांव वाले मिलने आने वाले जल्दी से तैयार हो जाओ कल रात जो जी कुछ नहीं जल्दी से तैयार हो जाओ
से क्या हो गया किसी भूत प्रेत की छाया पड़ गई से शेर को देख के डर गई होगी बेचारी अरे कोई पानी तो छिड़को उसके ऊपर नहीं नहीं चप्पल सुंगाओ चप्पल मारे गए बेचारे हाँ डॉक्टर के घर भी मारे मधु अब क्या होगा मैं तो लड़के वालों को शादी से पहले ही बता देना चाहता था कि हमारी राधा को दौरे पड़ते हैं पर आपने रोक दिया अजी अजी रोकता नहीं तो ब्याह कैसे होता और फिर मधु डागधर है डागधर दौरा पड़ गया तो क्या वो स्वयं संभाल लेगा आप चिंता मत कीजिए अंदर जाइए जाइए हाँ <laughs> जिंदगी भर याद रखेगा <laughs> शास्त्रों में यही लिखा है क्या होगा घबराइए मत थोड़ी देर में होश आ जाएगा मधु बेटा बेटा मैं सच कहता हूं दामाद जी बड़े आए दामाद जी कहने वाले सच्ची बात तो यह है चाहे कोई झूठी समझे एक रोगी लड़की को मेरे भैया के गले में बांध दिया रुपए का चमका दिखाकर देखती हूँ कैसे बसाता है बहन जी सुनिए तो सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठी समझे अपने और पराए दोनों ने तुम्हें धोखे में रखा पराया ने इसलिए कि एक रोगी लड़की को डॉक्टर मिल जाए अपनों ने इसलिए कि तुम दोनों की ना बने बच्चे पैदा ना हो और तुम्हारे हिस्से की जायदाद खुद हड़प कर जाए अच्छी डॉक्टर ही पड़ी है तुम लड़की का गोरा चिट्ठा रंग दिखाई दिया उसकी बीमारी ना दिखाई गई बारो तुम यहाँ ऐसी जाओ जाओ कुछ भी ना कहो सच्ची बात भी नहीं कितना बड़ा धक्का लगा है तुम्हारे दिल पर उतर देखो भगवान जानता है हमने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया डॉक्टर कहते थे कि शादी के बाद बिठिया की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी भगवान की बात भगवान ही जाने मैं तो बस इतना जानता हूँ गंगा ब्याह के बाद भी बीमारी किसी को हो सकती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु नहीं 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 मेरा मधु समझदार लड़का है डॉक्टर है आप घबराइए नहीं आइए मेरे साथ देखा चोर की दाढ़ी में तिनका सच्ची बात तो ये है चाहे कोई छोटी समझे या? आपको मालूम नहीं था लड़की को दौरे पड़ते मधु मालूम होता तो मैं तुमसे छुपाता छुपाया भी कुछ नहीं और शहनाइया भी बजवा दी बड़ी शान से अपनी आंखें बंद करके अपना फर्ज निभाने के लिए मधु भैया अगर कोई भेड़ बकरियां भी खरीदता है तो सोच समझ कर आंखें खोल कर सर से पाव तक एक एक अंग देख कर खरीदता है मधु पहले पूरी बात तो सुनो बहुत कुछ सुन चुका हूँ नतीजा भयानक तूफान जिंदगी के शांत सागर को उछालता एक भवर किसी की मांग को कश्ती की तरह जुछोड़ता इसलिए इसलिए कि मैंने आप पर विश्वास किया अंधविश्वास आपसे ज्यादा उस व्यक्ति पर जिसे मैं अपना भाई समझता था देवता समान मधु अच्छा फल दिया है मेरे देवता आपने मेरी पूजा का मालूम नहीं था लड़की बीमार है मालूम नहीं था कि मैंने आसारी जिंदगी उसके साथ बितानी है सिर्फ इसलिए कि वो पैसे वाले अमीर है ताकि अगर मेरी शादी भी हो जाए तो सारी जायदाद आपको मिल जाए इसलिए कि मैं आपका सलाह नहीं पर आया हूं सोते हुए भाई हूं मधु मधु मत कहो मुझे कुर्बानी का पकड़ क्या कहा लालची कौन लालची कौन खुदगर्स तुम्हारे भैया तुमने ये भी नहीं सोचा अगर वो लालची होते तो आज तू डॉक्टर बनता अगर वो खुदगर्स होते तो इस घर पर आज तेरे नाम की तख्ती लगती मूर्ख इधर आओ ये किसकी आंख पर पड़ता पड़ा है तेरी और की क्या लालची आदमी फटे हुए कपड़े पहनता है ऐसी धोती ऐसा कुर्ता देख ले एक एक कपड़े देख ले 
ये पेवन ये सुराग ये जगह जगह सिलाई के निशान क्या यही लालच की निशानियां है नौ लायक देख ले ये कागज ये दस्तावेज तेरे हिस्से की जायदाद सब जीव के तू अपनी जगह जबकि तेरे भैया की एक एक चीज गिरवे पड़ गई वो लालची है ना इसलिए और तू बड़ा दिल वाला बड़ा धर्मात्मा है ना तूने रुपये मांगे तो वो खुद भूखे रहे दोनों वक्त और तुझे रुपये भेजे तूने फीस मांगी तो अपने लिए दवाई नहीं खरीदी मौत के आगे हाथ जोड़े मगर तुझे फीस भेजे हमारे तीन बच्चे मर गए तीन बीमारी से तड़प तड़प कर जिनकी रगों में उनका खून था मगर उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की और तेरी हर मांग पूरी की यहां तक कि मेरा मंगल सूत्र के भी रख दिया और तू कहता है कि वो लालची है बताओ बताओ कौन लालची है कौन खुद कर कौन कौन मैंने जो कुछ किया उनकी भलाई के लिए मेरा अपराध क्या है प्रभु भैया मधु मधु आंसू ना हो मन का मैल कभी न धुले मधु मधु चल बहु अकेली होगी चल छोटी सी गुड़िया टूट गई तो क्या हो गया हम तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छी गुड़िया ला देंगे नहीं मुझे गुड़िया नहीं चाहिए क्यों मेरे लिए मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं अच्छा मैं आप तो मेरे साथ रहेंगे ना मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए हमेशा के लिए सच तुम्हारी सौगत राधा राधा मैं चलो लेकिन जल्दी आना हर रोज की तरह नहीं डॉक्टर का अपना कोई वक्त थोड़ी होता हो हो नहीं सकता तो फिर जाइए अरे सुनिए फरमाइए सुनिए तो ओ, ओ, आप क्या है अरे आपने आप मुझे देर हो रही बैग तो लेके जाइए अब मैंने नहीं बुलाया आप दूर रहकर भी पास रहेंगे है ना राजा बेटा घोड़े पर घोड़ा दौड़े पर 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 राजा बेटा घोड़े पर घोड़ा दौड़े पर 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 बस 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 हो गया घोड़ा अब गधे बन जाओ राजा बेटा गधे पर गधा दौड़े पर 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 राजा हाँ उठ कर तांगे में सामान रखो क्यों तुमने तो कहा था यहाँ से अब कभी नहीं जाएंगे था जब मुझे कोई यहाँ पूछता था पर सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठी समझे अब तुम्हारी बीवी यहाँ कुछ नहीं है 
सिर्फ तुम्हारी बीवी है निकट चुकी मैंने कभी ना कही अरे उठते हो यार। मेरी तरफ से भी एक अम्मा जमा को तू कौन होता है बेमीज में बोलने वाला आपको टांगा लाने वाला उसको रोक को रखने वाला बाहर अभी जल्दी चलो अम्मा टांगा चले गया तो आप लेट जाएंगे यही अपना बोरिया बिस्तर खोल को इस घर को वो अपनी समाधि समझ को कीड़े पड़े तेरे मुँह में जबान है या फ्रंटियर मेल राजा बेटा फ्रंटियर मेल छुक 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 और आपकी जबान मालगाड़ी का इंजन नफा खेसान आते ही नहीं हमारे प्लेटफॉर्म पे पानी पी लेता सो फूकती है मेरी छूती ऐसे प्लेटफॉर्म पे चल चल सामान उठा सुनो जी मैं राधा को आशीर्वाद देने जा रही अगर कोई भी सामान छूटा ना तो मेरा नाम भी फारो है अच्छा है नहुसत तो गई अरे नहुसत तो गई मगर तू नहुसता तो अभी यही खड़ा है चल भाई प्रेमनाथ जोरू के गुलाम उठकर गुलामी कर डैडी हो 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 यार सब कुछ छूट जाए मगर तू छूट गया ना तो दूसरा पैदा करने की मेरे में हिम्मत नहीं है छोटी बहू छोटी बहू मैं जा रही हूँ फिर आओगी ना अब मैं क्या करूंगी यहाँ आकर यहाँ तो सभी बदल गए सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठ ही समझे ये कोई नहीं समझता कि जब तक हम सांस लेते हैं कोई ना कोई रोग तो लगा ही रहता है शरीर को इसका मतलब तो ये नहीं कि मधु दूसरी शादी करने लगे दूसरी शादी हाँ छोटी बहू मैंने मधु को बहुत समझाया मगर वो मानता ही नहीं वो भाभी और भैया है ना वो भी उसके साथ है ये बात अपने तक ही रखना हाँ छोटी बहू अच्छा मुझो वाह 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 अच्छी बहू आई है इस घर में सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठी समझे मैंने कहा मैं जा रही हूँ कुछ ना बोली यो खड़ी रही बुध की तरह जल्दी से मधु को बुला राधा को फिर से दौरा पड़ गया जाइए अभी बुला ले शायद इस बीमारी का इलाज यही है बच्चा बच्चा राधा जी ये प्रेम कैसे टूट गया राधा ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते अरे देखो गोपी कैसे हिल मिल गया तुम्हारे साथ छोटी बहू अब इसे तुम ही रख लो सच सच संभाल सकोगी ना क्यों नहीं मैं तो अपने मुन्ने को भी संभालती थी और फिर ये तो सचमुच का मुन्ना है क्यों मुन्ने जानती हो राधा इसके पहले मेरे तीन बच्चे थे लेकिन तीनों के तीनों चेक बसे कोई दो साल भी नहीं जी सका भगवान करे ये मुन्ना तुम्हारे ही घुट में पल जाए दीदी हाथ होती बहू आज से तुम्हारा है हमेशा हमेशा के लिए सुना मुन्नी सुना तुमने आज से तुम मेरा हमेशा के लिए हमेशा के लिए
अम्मा बड़ी बहू अम्मा छोटी बहू अम्मा बोल रहे छोटे बाबू के वास्ते गरम गरम दूध उसे तो हर बात की जल्दी होती है गंगा दूध गरम किया करती हो बहुरानी अरे जल्दी करो अम्मा दूध ठंडा रह गया तो छोटी बहू अम्मा गर्म हो जाएंगे अरे ओ रामू तू अभी तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है कहा नहीं था दूध आठ बजे ठीक तैयार मिलना चाहिए अभी नौ बजने को आए हैं अगर ऐसी ही मुसीबत है तो कल से मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगी पहले चावल तो पक जाने दो छोटी बहू बड़ो के लिए चावल पकाने की क्या जरूरत थी उन्हें ज्यादा भूख लगती है क्या भूल हो गई बस क्यों भूल हो गई भाई घर में और काम काज भी तो है तेरी तरह एक बच्चे को ही नहीं संभालना तो ठीक है रामू ये ले चल और दवा खाने से स्टोव लेके आ जल्दी अगर आप लोगों से गोपी का कोई भी काम करने के लिए कहूँ तो मेरा नाम राधा नहीं छोटी बहू भी नहीं सुना गंगा सुनो जैसे वही उसकी माँ है सच तो है वही तो है उसकी माँ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया जिसने तुझको जन्म दिया के जिसने तुझको पाला कन्हैया कहेगा तू मैया मानी मान्यताएं और देवी देव पूजे पीर सही देव की ने दूध में नहलाने का गोद में खिलाने का सुख पाया जसोदा जी ने एक ने तुझको जीवन दिया रे एक ने जीवन संभाला कन्हैया किसको कहेगा तू मैया मरने के डर से भेज दिया घर से देव की ने रे गुकुल में बिना दिए जन्म जसोदा बनी माता तुझको छुपाया आंचल में एक ने तन को रूप दिया रे एक ने मन को ढाला कहेगा तू मैया जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने भेद ये ममता न जाने कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का मन तो माँ उसी को माने एक ने तुझको दी है रे आंखें एक ने दिया उजाला कन्हैया किसको कहेगा तू मैया हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया नमस्ते दीदी नमस्ते ये नमस्ते करने किसने सिखाया तुम्हें माँ ने माँ ने ठीक ही तो है ये पहले सब कुछ माँ ही तो सिखाती है रामू अरे ओ रामू देखा दीदी स्कूल जाने का वक्त हो गया रामू का पता ही नहीं कहा गया चल गोपी को स्कूल ले जा चल अरे ओ रामू 
संभाल कर ले जाना साइकिल टांगे से बचा कर अम्मा मैं साथ हूँ ना काय को फिकर कर रहे और जब तक स्कूल ना आए गोपी की उंगली ना छोड़ना उंगली नहीं छोड़ता कंधे पे बिठा के ले जाता हूँ चल बेटे दीदी स्कूल में दूसरे बच्चे भी जाते हैं ना तुम समझते हो तुम्हारा ही लाला पढ़ने गया है नहीं मेरा मतलब अगर किसी ने गोपी की आंख फोड़ दी तो पेंसिल मारकर वाह ऐसे समझदारी की बात तुम्हें ही सोच सकती हूँ अगर इतनी चिंता थी तो उसे स्कूल क्यों भेजा तुम्हारे सीने में तो माका दिल ही नहीं है हाँ छोटी बहू हम ऐसा क्यों नहीं करें अपने घर में स्कूल खुलवा लें खुल सकता है मुझे क्या मालूम मैं ठहरी अनपढ़ मधु से पूछ लो ना वो तो भी दवा खाने में है तो अपने जेठ जी से पूछ लो हाँ मैं भी पूछती हूँ ठहरो ठहरो उन्हें काम से तो आ जाने दो क्या वो अभी भी काम पे जाते हैं सुनिए सुनाइए कभी ये भी सोचा है कि लोग क्या कहते होंगे क्या कहते होंगे यही कि आप इतने बड़े डॉक्टर बन गए हैं और बड़े भैया नौकर के नौकर ओ समझा हाँ, तुम चाहती हो कि मैं बड़े भैया की नौकरी छुड़वा दू हाँ जी हाँ नौकरी छोड़ के क्या करें आराम राधा कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं लेना नहीं तुम नहीं समझती हो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे उन्हें बेकार बैठने की आदत नहीं है ओ बेकार बैठने को कौन कहता है जी तो फिर क्या करेंगे जी सौ काम है अपने अरे तुम चाहती हो कि राजा साहब की नौकरी छोड़कर वो हम दोनों की नौकरी करें हम अब तो कुछ भी नहीं समझते आप समझते हैं ना तो बात करके देख लीजिए बड़े बन गए डॉक्टर ये भी भूल गए की किसी के छोटे भाई भी है श्री राम जी तुम कब से हमारे यहाँ काम कर रहे हो जी बीस बरस हो गए सरकार हो गए है ना और इन बीस बरसों में हमें एक दूसरे की सूरत देखने की आदत हो गई है अच्छी या बुरी हो गई है ना जी अगर हम तुम्हें नौकरी छोड़ने दें जैसा कि तुम चाहते हो तो कल से हम किसकी सूरत देखकर अपनी सूरत पहचानेंगे समझता हूँ सरकार लेकिन लेकिन उकिन कुछ नहीं हम राजा राम प्रसाद बहादुर एक मामूली से जमींदार नताज न तख्त वक्त की मेहरबानी से मतलब यह कि तुम चाहो तो हमें ठुकरा सकते हो लेकिन हम शहनशाह सलामत को नहीं ठुकरा सकते नारायण शहनशाह सलामत से पूछो कि हम श्री राम को नौकरी छोड़ने दे या नहीं हमारे मुनीम जी नौकरी छोड़ना या नहीं अगर आपका मुबारक चौकड़ा दिखा तो इसका मतलब होगा हाँ अगर आपकी पीठ दिखी तो ना माफी चाहता हूं शहनशाह सलामत क्या फरमाते हैं शहनशाह के होठों पे मुस्कुराहट सरकार इसका मतलब है हमारी आंखों में आंसू श्री राम तुम हमारी नौकरी छोड़कर जा सकते हो मेहरबानी सरकार नारायण शहनशाह सलामत का सिक्का वहीं गाड़ दो जहां हमारी समाधि बनेगी जब श्री राम ने ही हमारा साथ नहीं दिया तो जमाना क्या साथ देगा सिर्फ दवा छिड़कने से कुछ नहीं होगा हमें गांव वालों की मदद चाहिए उनसे कहो कि गांव की सारी गंदगी कूड़े करकट को चलाते हैं
जाओ माधो तुम इस वक्त होश में नहीं होश होश तो मैं तेरे तो माधो के बच्चे माधो माधो इसे दवा की सख्त जरूरत है मुझे इलाज कर ले हमारे बाप ने कभी दवा खाई थी जो हम खाए मैं चाहता हूं तुम्हें जान से मार डालता पर नहीं मैं एक डॉक्टर हूं मेरा काम जीवन बचाना है मिटाना नहीं चल जा उठ चौहल कौर डॉक्टर मधु ने जो किया ठीक किया बात ये है सरकार जब से वो आया तुमसे कोई इलाज नहीं करवाता सरकार यहां तक कि मेरी घरवाली भी नहीं सरकार तो इसमें डॉक्टर मधु का क्या कसूर और तुम्हारा वो दूसरा धंधा सरकार वो भी ठंडा हो गया आजकल के लड़के लड़कियां तो खुद ही ब्याह कर लेते हैं सरकार फिल्मी गाने गा गा कर डॉक्टर मधु के लिए तुम्हें ना लड़की ढूंढी थी ना जी हाँ सरकार मैंने नतीजा शादी सरकार नहीं मधु का बड़ा भाई श्री राम हमारी नौकरी छोड़कर चला गया सरकार माफी माफी सरकार माफी नहीं सजा तुम्हें सजा मिलनी चाहिए आज से श्री राम की जगह तुम्हारी मारा गया सरकार नहीं सरकार जी उठा सरकार शास्त्रों में यही लिखा है सरकार बिल्कुल जाओ भाई खाता संभालो जैसी आज्ञा सरकार जैसी आज्ञा श्री राम श्री नारायण सरकार जानते हो हमारे इस फैसले का मतलब कुत्ते को हड्डी सरकार काटने वाले कुत्ते को आओ रामू अरे ओ रामू रामू बाजार गया होगा पर उसे तो स्कूल जाना था गोपी को लाने तो फिर वहीं गया होगा कोई ठीक से जवाब नहीं देता सभी अपनी अपनी हकते हैं मेरी कोई नहीं सुनता सभी तो सुनते हैं तुम्हारी तुमने जेठ जी से कहा नौकरी छोड़ दो छोड़ दे तुमने कहा नया मकान बनना चाहिए सो बन रहा है तो क्या हुआ मैं सबसे छोटी हूँ ना और हमारा मधु वो तो तुम्हारे एक एक इशारे पर नाचता है, है ना मैं बड़ी भगवान हूँ देवता स्वरूप जेठ जी और देवी समान दीदी अजीब लड़की है घड़ी में तोला घड़ी में माशा संभल के रहना सीता पारों की चिट्ठी आई है और रुपए मंगवाए होंगे नहीं नहीं लिखा है हालत ठीक नहीं है निको को यहाँ भेजना चाहती है पढ़ाई के लिए तुम्हारी क्या राय छोटी बहू से पूछ लो तो अच्छा है हाँ ये ठीक है उससे जरूर पूछना चाहिए छोटी बहू पारो की चिट्ठी आई है मैंने सुन लिया ओ, वो निको को पढ़ने के लिए यहाँ भेजना चाहती है तुम्हारी क्या राय बुला ले क्यों नहीं वो कोई पढ़ाई तो नहीं अपना ही है क्या देख रही हो जी एक लड़की जो बहुत खूबसूरत है कौन जिसने आज तक मुझे अपने बालों में फूल ही नहीं लगाने छोड़ो जी हुँ? मैं कोई नई नवीन दुल्हन नहीं हूँ जो फूलों से खेलू मैं माँ हूँ माँ माँ हूँ माँ देखा नहीं बच्चा बड़ा हो रहा है
ये रात है प्यासी प्यासी ये रात है प्यासी प्यासी प्यासे ना गुजर जाए तुम बाहों में आ जाओ तुम बाहों में आ जाओ या वक्त ठहर जाए ये रात है प्यासी जलाने लगी है मचलना सिखाने लगी है जवा प्यार काबू में कैसे रहेगा के अंगराई आने लगी है ये फल के उठाओ ये नजरे मिलाओ मस्त खर जाए ये रात है प्यासी प्यासी ये रात है प्यासी प्यासी कहो तो कोई हम चुरा ले जरा शोक कर ले ये सादा सा जीवन जवानी को रंगी बना ले ये आंखें न फेरो ये जुल्फे बिखेरो दुनिया संवर जा ये रात है प्यासी प्यासी ये रात है प्यासी 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 ना गुजर जाए तुम बाहों में आ जाओ तुम बाहों में आ जाओ या वक्त ठहर जाओ देता। आ, हा, 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 भैया आप और भाभी 
सब शांत राम और सीता और मैं भागो चले मैंने वो दिन देखे गुड मॉर्निंग अंकल हाय आंटी मेरा निको अच्छा तुम लोग आराम करो मैं अभी आ अच्छा भैया ये तूने बाल कैसे बनाए रे आंटी जी मुझे तो विघे विघ सच्ची बात तो ये अरे गोपी गोपी नमस्ते पैर बहन हमारी जाओ छोटी बहू अरे गोपी मैंने बच्चे किरे कितना बड़ा हो गया है रे आ पड़ता है ना अच्छा ये तो अच्छी बात हुई निको को साथ में मिल गया साथ में पढ़ने का हाय गोपी निको क्या पढ़ते हो तुम मिकी माउस टिट पीस मिल्क शेक और आंटी तुमने तो नाम भी नहीं सुने होंगे मतलब ये कि स्कूल की पढ़ाई जीरो बस इसी बात का तो रोना है छोटी बहू कोई पढ़ाने वाला होता तो तुम देखती एक साल में दो दो जमाते पास करता मेरा बेटा पर आग लगे उस बुढ़े मास्टर की दाढ़ी को तीन साल एक ही क्लास में बिठा के रखा मेरे लाल को दोष मास्टर का नहीं है पारो बहन हर साल यही फेल होता रहा होगा कैसे फेल ना होता पास होना हो तो मुट्ठी गरम करो आजकल के मास्टरों की पर हम कहा से मुट्ठी गरम करते हमारे अपने पैर हाथ ठंडे हो रहे थे भूख के मारे लेकिन हमने तो किसी को कुछ नहीं दिया फिर भी हमारा गोपी फर्स्ट नंबर पास हुआ अच्छा तुम्हें ट्विस्ट मालूम है निको बेटा ट्विस्ट नहीं टोस्ट कहते हैं तो यू चू बैठो मम्मी गोपी इधर आ गोपी तू फर्स्ट पास हुआ ना इंजन की स्पेलिंग बोलो बोल ना बोल बेटा बोलो ना <laughs> शर्माता है <laughs> लेकिन मेरा निको तो जरा भी नहीं शर्माता ऐसा गाना गाता था अपने स्कूल की स्टेज पर कि बस तालिया ही तालिया निको बेटा चल जरा हो जाए चल मैंने तुझे पढ़ने के लिए कहा था ये क्या बन गया है तू निको से भी अच्छा नहीं बंदर तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखता अंधी क्या क्या कहा तूने अंधी मैं तुझे अंधी लगती हूँ अंधी अंधी रोते नहीं बेटा तेरी माँ ही तो मारा है और किसी ने तो नहीं देखो बेटा अपनी माँ को ऐसा नहीं बोलते बुरी बात है फिर कभी ऐसा नहीं कहोगे ना बोलो नहीं कहोगे ना चलो हंसो हंसो गंगा चलो इसे मिठाई दो चलो जाओ अरे 
अरे वो तो बच्चा है तुम भी उसके साथ बच्चे बन गई क्या चलो पूछो आंसू चलो तुमने तो उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था आज तुम्हें क्या हो गया ठीक किया कौवा चले हंस की चाल अपने चाल भी भूल गया तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा गोपी कौवा है <laughs> नहीं हंस चले कौवे की चाल अब ठीक कहा ना दीदी आज तो हम हंस रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो कल जाके रोना पड़े वो कौवा भी ही रहेगा क्या आया तो इसीलिए है तो मुसीबत क्यों तुम इसे पूछकर तो बुलवाया था अब जाने को भी कैसे कहे तो मुसीबत पर मुसीबत सुनिए निको के साथ ये पारो प्रेमनाथ भी यही रहेंगे क्या मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है मधु को एक कंपाउंडर की जरूरत है और अब प्रेमनाथ कंपाउंडर ही भी सीखा है मुझे तो डर लगता है घबराओ नहीं भगवान की दया से नया घर बन रहा है बनते ही हम सब वहां तो ये लोग यहां ठीक है लीजिए देवनाथ भैया मैं जरा मरीजों को देखने जा रहा हूं तुम यहीं पे रहना मैंने कभी ना कही जी नहीं अरे मैं यहां नहीं रहूंगा तो कहा रहूंगा जोड़ों के लिए तेल अभी जुड़ा रहे बाबूजी बाबूजी नहीं डॉक्टर साहब बोलो डॉक्टर साहब हमारी दवाइयाँ दीजिए डॉक्टर की खिड़की में आओ देख ये दवाइयों का मामला है अच्छी तरह से समझ ले गलती नहीं करना है ये तेरी माँ के लिए ये तेरे बाप के लिए और ये तेरे माँ बाप के माँ बाप के लिए समझ गया ना गलती नहीं करना ये चार खुराके तीन तीन घंटों के बाद और ये तीन घंटे चार चार खुराकों के बाद और ये घंटों और खुराकों का मिक्सचर इन दोनों के बाद समझ गया ना गलती नहीं करना हा? ये ले ये तेरी माँ के लिए नहीं नहीं अच्छा चल ये तेरी माँ के नहीं ये तेरे बाप के लिए और ये तेरी माँ के लिए ये तेरे माँ बाप के माँ बाप के लिए और ये तेरी माँ के लिए उन तीनों को मिक्स करके ये तीनों पिला देना समझ गया ना गलती नहीं करना हाँ गया काम से नबी बीमारी लोग फिर यही चाने बाबू जी तेल बाबू जी नहीं डॉक्टर काम से अरे बैठा तो क्या हुआ अरे मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारा क्या काम मेरा काम तुम्हारे काम को नजर रखना डॉक्टर साहब तेल डॉक्टर साहब अबे डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब कमिन डॉक्टर साहब यस कमिन प्लीज रामू भैया डॉक्टर साहब कहाँ हैं बाहर गए अरे बाहर गए तो ये क्या है ये कौन है भैया प्रेमनाथ यहाँ के नब्बे गन पाउडर गन पाउडर अब गन पाउडर नहीं कम पाउडर एंड नाउ ऑलमोस्ट डॉक्टर डॉक्टर के बाद डॉक्टर सच हंड्रेड परसेंट डॉक्टर के विंडो में आओ क्या तकलीफ है लिखना भैया इनका नाम मैंने कभी ना कही <laughs> प्रेमनाथ कंपाउंडर एक कंपाउंडर नहीं डॉक्टर डॉक्टर प्रेमनाथ डॉक्टर पचास रुपये पचास रुपये ये कह का आज रामनवमी है रात को मंदिर में कार्यक्रम है चंदा मांगने आए आप चंदा जितना बड़ा धंधा उतना ही बड़ा चंदा कंपाउंडर की खिड़की में आ जाओ हाफ रेट प्रेमनाथ कंपाउंडर पच्चीस रुपये लाइए पच्चीस रुपए तो मैंने कभी ना कही मिलेगा मगर शाम को अच्छा जी चलो भाई बाबूजी तेल अबे तेल के बच्चे तू तेल तेल कर रहा है तेल तो हमको लग गया पच्चीस रुपए का तीस रुपए का लग गया और तेल नहीं लगा तो कम बख्त इस कार को रामू भैया क्या है प्रेमनाथ जी भैया जरा ये कार तो निकालना कारक निकालना मालूम नहीं कंपाउंडर हो गए कंपाउंडर का काम कारक निकालना नहीं है रोग निकालना होता है देखता हूँ ना रोग निकालते की जान निकालते की जान मत निकालो कारक निकालो कारक लो अरे इनका इसके बाप को निकालता हूँ बाहर नहीं तो अंदर आयो आयो अरे 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 प्रेमनाथ जी आयो अरे कैसा चाहना जी मेरी उंगली को पकड़ लिया ना उंगली फंस गई तुमने मेरा कार्त निकाला है 
मैं तुम्हारी उंगली निकाल देता हूँ अरे छुरी नहीं अरे छुरी नहीं क्यों जी अरे मैं नहीं छुरी नहीं क्यों जी अरे एक ही नहीं मारूंगा जी अच्छा तो नॉन वायलेंट ऑपरेशन करता हूँ ट्रांसफर हो गया है ट्रांसफर हुआ हुआ कैसे ये अडल्ट सर्टिफिकेट की बात है तेरे को समझ नहीं आएगी ओ, अडल्ट सर्टिफिकेट डैडी मम्मी मम्मी डैडी डैडी मम्मी क्या हो रहा है जो होता है वो हो रहा है तूने फिर ही पैर लगा अपन तो नहीं लगाया लगाने वाले ने लगाया मैंने कभी ना कही मगर पहले अपनी माँ से हाँ करवा के आ वरना वो मुझे भी ना कर देगी जा अरे गोपी नहीं चला क्या कैसे माँ गुस्सा करेगी तो दीदी से पूछ हाँ बराबर है तू यहाँ ठहरा मैं अभी पूछ के आता हूँ अरे गोपी ना बाबा ना अपन तो मंदिर में मिलेगा रामू भी बैठ गया होगा नाच देखने के लिए इसलिए तो मैंने तुम्हारे जेठ जी को भेजा है उसके पीछे क्या आपने जेठ जी को वहां भेजा है हाँ राधा दोष मेरा था ना जो मैंने गोपी को वहां भेजा नहीं दोष तो सिर्फ मेरा है जो अपने बच्चे को संभाल नहीं सकी ये तुम क्या कह रहे हो राधा गोपी ने कभी उल्टी सीधी बात नहीं की थी लेकिन जब से वो निकू आया दीदी जेठ जी से कहो कल ही उन्हें चलता करे लेकिन कैसे कहे तुम्हारे जेठ जी क्या सोचेंगे एक ही तो बहन है इस घर में तो ठीक है मैं कल ही मैके चली जाऊंगी गोपी को लेकर राधा छोटी बहू छोटी बहू इस बारे से कुछ न करना फिर ऐसा नहीं करेगा गोपी इधर आ जा आता है कि नहीं बेचारा डर से भाग गया प्यार से बुलाना था अच्छा ढंग है प्यार दिखाने का गोपी ताकि मालूम हो जाए कि इंतजार कितना तकलीफ दे होता है जान लेवा। इसी पल का तो मुझे इंतजार था कि कब मेरी राधा मुझसे कहे क्यों जी इतनी देर से घर क्यों आए हटाइए जी मालूम होता है आप भी किसी का नाच देख के आए हैं गोपी की तरह दीदी गोपी आपके पास है क्या अभी बैठती हो राधा गोपी गोपी 
राधा गोपी कह रहा मैं यही सोऊंगा ठीक है तो उसे वही सोने दो जाके गोपी को ले आना आना होगा तो खुद आ जाएगा मैं क्यों जाऊं तो फिर सो जाओ मच्छर दीदी मच्छर यहां कहां से मच्छर है ले उड़ लो फिर मच्छर नहीं काटेंगे हाँ आज तक तो यहाँ कोई खटमल नहीं था चलो चुपचाप सो जाओ बाकी नहीं है ना हम्म चलो चुपचाप सो जाओ दीदी हम्म कहानी सुनाओ ना क्या एक कहानी सुनाओ ना अच्छा राधा राधा लो संभालो अपने लाडले को क्या किया इसने आधी रात होने को आई पलक तक नहीं चपकने दी कभी मच्छर कभी खटमल कभी पानी कभी कहानी अब तुम ही सुनाओ इसे कहानी भाभी और चखो मजा माँ बनने का देखो ना डरता माँ से और मुसीबत मेरी <laughs> शैतान हाँ ये ना थी हमारी किस्मत क्या कहा जी? जी कुछ भी नहीं अब मैंने कहा गाल उसका चूमा झूठा मेरा हो गया <laughs> जाइए उस पले में जाके सोइए उठिए ये ना थी हमारी किस्मत के विशाले यार होता ये बहुत कम है तुम्हारा ज्यादा है ये लो ये लो नहीं मुझे और दो ठीक है ठीक है अरे क्या हुआ चुनो मुनो इसका ज्यादा है ज्यादा है अभी बता दो देखो हाँ ये आयशा भाई आयशा भाई हाँ इसका ज्यादा ना ये ले भाई ये ले हाँ अभी इसका ज्यादा है इसका ज्यादा ये लो हाँ अभी इसका ज्यादा है इसका ज्यादा ये लो ये लो आयशा भाई आयशा भाई अभी तो दोनों का ज्यादा है ना ये ले एक ताज बंडल बिड़ी 
ना बराबर वो भी कितने बजे सिर्फ चार आने क्या बात है आधा बाकी चार मिनट और एक माचिस ये लो अरे वो भी लो वो भी लो हाँ हाँ चलो 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 सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस तीस कुल मिला के कितने कपड़े हुए रामलू सब भी मिला को तीस हुआ माँ गोपी के कपड़ों की जेबें अच्छी तरह देख लेना कुछ रह ना गया हो रबर या पेंसिल अच्छी तरह धोखे लाने हाँ जी राधा ही लिख लो क्या हुआ राधा ये कहां से मिले मैं जात हूं अम्मा संभालो गोपी को राधा ये तुम क्या कह रही हो हाँ दीदी मैं नहीं संभाल सकती मैं नहीं संभाल सकती तुम्हारे लाडले को वो मेरा लाडला नहीं अब वो तुम्हारा बेटा है नहीं वो मेरा बेटा नहीं है सभी जानते इससे पहले कि वो बिल्कुल ही बिगड़ जाए मेरे कारण मैं ही उससे दूर हो जाऊं तो अच्छा है राधा सुनो राधा हे भगवान फिर बताओ क्या हुआ क्या हुआ राजकुमार ने यू चलाने वाली एक ही जोर में राक्षस का खात्मा फिर तो राजकुमार की शादी करोड़ राजकुमार से हो गई होगी बिल्कुल हाँ बेटा आप घर चलो तुम्हारी शादी भी बड़ी धूमधाम से होगी क्यों रामो क्यों रामो तुम्हारी जेब से बीड़िया जो निकली है अब क्या होगा डोंट फियर माय डियर कह देना किसी दोस्त ने पॉकेट में डाल दी थी झूठ बोलना अच्छा नहीं है ओके okay, मैन तो आज रात को बड़ी आंटी के पास हो जाना सुबह तक छोटी आंटी का गुस्सा ठंडा राधा उसे ले आओ उसके बिना तुम्हें नींद नहीं आएगी नहीं जब तक वह अपनी आदतें नहीं बदलता मैं अकेली ही रहूंगी इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं 
छोटे बाबू यहाँ सो रहे गंगा माँ अरे छोटे बाबू यहाँ सो रहे ना हम आपको बोला छोटे बाबू अरे और छोटे बाबू बड़े बाबू देखो तो मम्मी कहाँ सो रहा है अरे इसे तो बुखार है आग की तरह तप रहे माथा है बुखार हाय रहा हाथ पट लगा एक रात तुम्हारे साथ सो जाता तो क्या नींद खराब हो जाती तुम्हारी अपना दोष कभी नहीं मानेगी सारा दोष मेरे ही सर पे अब कुछ कम हुआ बुखार सुई जोर से मत चुबाना इतने छोटे बच्चे को इंजेक्शन देने की क्या जरूरत है? राधा डॉक्टर तुम हो या मैं आप अब मेरे तरफ क्या देख रहे हैं जो भी करना है जल्दी कीजिए ना नमस्ते आंटी आंटी आज गोपी स्कूल जाएगा ना आंटी जी आप मेरी बातों का जवाब इसलिए नहीं देती ना क्योंकि मैं बुरा हूं मैंने गोपी को बिगाड़ा है गोपी मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया मैंने कसम खाई थी कि जब तक तू ठीक नहीं होता मैं खाना नहीं खाऊंगा अच्छा गोपी मैं अकेला स्कूल जाता हूँ मुझे माफ करना आंटी ठहरो निकू गोपी को भी साथ लेते जाने थैंक यू मेहरबानी आंटी अभी मैं कभी शरारत नहीं करूंगा चलो एक अमृत दो मुझे एक तरफ एक मुझे भी ठहरो किसी को कुछ मत दो क्यों ये सब हम खरीदेंगे हम मुफ्त नहीं ले रहे हम भी पैसे दे के ले रहे हैं अरे हट पैसा क्या है छोटे राजा साहब के हुक्म की खतर करो क्या तुम सब अकेले खाओगे हमारी मर्जी जो हमारे साथ रहेगा हम उसे देंगे नहीं हम निकू की पार्टी में रहेंगे जाओ भूखे मारो हाँ हाँ निकू आ रहा है उससे बोलते हैं चलो तो हम क्या डरते हैं उससे अपने मुनिम जी सबको देख लेंगे पैसे मुनिम जी ऐसी निकू निकू देखा मुरली ने क्या किया क्या किया उसने सारे अमरूद भी खरीद लिए और तरबूज भी ऐसा क्यों हम उसकी पार्टी में नहीं ना इसीलिए समझा चलो ए मुरली मोटू मल माल अकेले अकेले जो खाएगा कलेजा कट जाएगा सोच ले वो सेठ तेरा पेट फट जाएगा अरे घर को मत गो दाम बनाना समझे और बात बड़ी छोटा मुंह और बात बड़ी बात बड़ी कहनी ही पड़ी बुरा न मानो यार
आपसे कहूंगा तो भूखे मर जाओगे सारा गांव भूखा मर जाएगा भूख बगावत कर देगी यार तेरी हजामत कर देगी राजा साहब के साथ जानते हैं उसका नतीजा राजा साहब से हमारे स्कूल के लिए चंदा नहीं मिलेगा लेकिन मास्टर जी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है मैं जानता हूं लेकिन तुम्हें क्या अधिकार है सजा देने का मैं किस लिए हूं इस शरारत के लिए तुम सबको एक एक रुपया जुर्माना ताकि तुम्हारे माँ बाप को मालूम हो जाए कि तुमने क्या किया है जुर्माना अगर कल तक ना भरा गया तो कल ही तुम्हारे माँ बाप के नाम एक एक चिट्ठी के तुम्हें वो स्कूल ना भेजा करे तुम जा सकते हो अच्छा चलो ओह ये और एक नई मुसीबत गोपी कल हम जुर्माना कैसे भरेंगे मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए भी किसे माँ से ना बाबा ना छोटी आंटी से ना मांगना सुबह तो मैंने कहा था मैं शरारत नहीं करूंगा तो और किसी से ले आऊंगा कल किसी भी हालत में ले आना लाओगे ना खाओ मेरे सौगन तुम्हारी सौगन गोपी सौगन टूट जाए तो पता है क्या होता है क्या होता है सौगन तोड़ने वाला अंधा हो जाता है बाप रे बाप समझ गए ना हमारे बच्चे को बुद्धि और ज्ञान देना हम दो माओ का एक ही लाडला है जैसे कि तुम हो यशोदा देवकी के हम पर दया करना मुझ पर भी दो रुपए 
जुर्माना भरना है भगवान जुर्माना क्यों रे फिर तूने कोई शरारत की अब नहीं करूंगा भगवान की सौगंध मिलेंगे ना दो रुपए मिलेंगे पर देख तूने भगवान की सौगंध खाई है फिर कोई शरारत नहीं करेगा नहीं करूंगा सच सच बोलता हूँ मैं नहीं करूंगा भगवान तुम गवा रहे ना पर माफी मत कहना दीदी नहीं कहोगे ना नहीं कहूंगी पर तूने सौगन खाई है वो तोड़ी तो जरूर कहूंगी नहीं तोड़ूंगा मेरी अच्छी दीदी दीदी ओ दीदी तू यहाँ हो तो देखो देखो मैं क्या लाई हूँ ये बताओ इनमें से कौन सी साड़ी पसंद है तुम्हें क्यों क्या बात है कल हमारे नए घर का गृह प्रवेश है ओ समझी ये अच्छी है जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है तुम ये पहनो मैं मैं ये पहनूंगी नहीं नहीं राधा मैं इतनी कीमती साड़ी नहीं पहनूंगी क्यों नहीं पहनूंगी देखो अगर तुम ये नहीं पहनूंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगी अच्छा बाबा पहनूंगी बस हो ना जिद्दी भगवान हमारे नए घर में भी ऐसे ही दया रखना सब कुछ इन्हीं की दया से तो हो रहा है जल्दी कर अभी बहुत सामान बाकी है संभाल संभाल अरे ये क्या किया छोटी बहुत मालूम होगा तो गुस्सा करेगी कंगन नेकू का बेंजो सामान यहाँ क्यों रखा क्यों वे हमारे साथ नए घर में नहीं जाएंगे क्या नहीं तो वो लोग यहीं रहेंगे किसी ने किसी को तो यहाँ रहना ही चाहिए ना समझ गई भाभी समझ गई हाँ हाँ हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा अरे गंगा ये निकू का सामान क्यों यहाँ रख दिया जाए इसे अंदर रख दे ले भी रख दे रामू रामू अच्छा ही है जो तुम सब नए घर में जा रहे हो और हमारे गोपी के लिए तो और भी अच्छा है सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठी समझे ना कोई ज्यादा लाड़ प्यार करेगा ना वो बिगड़ेगा बिगड़ेगा अरे हाँ वो दीदी के कारण पता है दीदी ने गोपी को दो रुपए दिए स्कूल में जुर्माना भरने के लिए जुर्माना तुमने अपनी आंखों से देखा है तो फिर मैं क्या झूठ बोल रही हूँ जाके सुन लो अपनी दीदी से हम्म। ये क्या राम? अभी तक नए घर में सामान पहुंचा है चलो जल्दी करो तो काम में देर होती है तुम्हें आपके रुपए की गोपी को जुर्माना करने के लिए हा? लेकिन तुमसे किसने कहा किसी ने भी कहा हो दिए है या नहीं हाँ दिए है सिर्फ दो रुपए सिर्फ दो रुपए चोरी से ना ताकि वो बिगड़ जाए मेरे हाथ से निकल जाए राधा आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा बुरी तो मैं ही बनूंगी कि राधा ने बच्चे को बिगाड़ दिया पर आए समझ कर इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा किस लिए समझ लो मुझसे भूल हो गई कैसे समझ लो आंखें बंद कर लो अपनी बिगड़ने दो बच्चों को जब ही देखो एक ही बात बच्चा है उसका कोई दोष नहीं जब ही देखो एक ही जवाब भूल होगी भूल होगी तो क्या करूँ तुम्हें खुश रखने के लिए फांसी ले लू तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध किया अपने बेटे को दो रुपए देकर क्या कहा आपका बेटा आपका बेटा है तो अपने रुपए देने थे ना गिन गिन के दूसरों के किस लिए बहू चार पैसों का इतना कमर बस बस बहुत हो चुका जाओ चली जाओ चली जाओ यहां से मैं तो चली जाऊंगी पर इतना सोच लीजिए ये घर कैसे चलेगा हमारे चले जाने के बाद क्या तेरा मतलब है हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलते हैं तुम नहीं रहोगी तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी इतना घमंड इतनी अकड़ तुमने सोचा होगा कि अब तेरी चिड़ चिड़ कमाने के लायक नहीं रहे लेकिन ये नहीं सोचा कि आज तक ये घर किसकी कमाई से चल रहा था तेरा पति कमाने लगा तो किसकी बदौलत मेरे पति की अगर तेरे जेठ जी को जरा भी संदेह हो जाए कि तुम ऐसा सोचती हो तो तुम लोगों की फूटी कौड़ी तक नहीं छुएंगे 
शर्म आनी चाहिए अपने चेट से अपमान करते और वो भी मुझे बहाना बनाकर ठीक है छोटी बहू अगर हमें रोटी के दो टुकड़ों के लिए ही जीना है तो हम कहीं भी काम कर लेंगे किसी के हम बर्तन मांजेंगे झाड़ू दे देंगे लेकिन तुम लोगों की नौकरी नहीं करेंगे हाँ हम नौकर ही तो है इनके आप मैं हमें एक पैसे छूने का अधिकार नहीं है यहाँ यही कह रही है आपकी छोटी बहू यही सुनना पड़ा मुझे आपकी जीने जी। जीने से तो मर जाना अच्छा है क्या हम जी नहीं सकते तो मर भी नहीं सकते अपने गले में फांसी का सीता धीरज रखो सीता मैं तुम्हें साक्षी मानकर कहती हूँ आज से इसके घर का एक बूंद पानी भी पिया तो मुझे अपने सुहाग की सोग सीता शरारत की है अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा फिर तो वो जरूर मर जाएगी तू यही चाहता है ना कि वो ना मरे जिंदा रहे अच्छा तो सुन जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना आज से तू अपनी माँ का मुंह तक ना देख उससे बात भी ना करना क्यों? जो ही उसने तेरा मुंह देखा वो मर जाएगी सच हाँ, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसने कसम खाई है तेरी तेरी दीदी की तेरे कारण क्योंकि तू तो बहुत शरारत करता है और एक बात और ये बात तू तो किसी से नहीं कहना कि ये मैंने कही है मैं तो तेरी दोनों आगे फूल जाएंगे नहीं कहेगा ना तो फिर खा मेरी कसम तेरी माँ तुझे लाख बार भी बुलाएगी तो तू नहीं जाएगा नहीं उसका मुंह भी नहीं देखेगा नहीं देखूंगा लेकर आएगी गोपी भी नहीं आया कब से राम बुलाने गया वो भी नहीं आया छोटी बहू चाहे जिसे भेजो गोपी अब नहीं आने वाला तुझे कैसे मालूम अगर वो आएगा तो मैं अपना कान काट लूंगी सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठी समझे जैसा बीज वैसा पौधा बेटा किसका है आखे गोपी तुम्हारी माँ ने मिठाई भेजी ये लो नहीं कहूंगा थोड़ी सी खा लो नहीं कहूंगा ना दीदी अच्छा बाबा ना सही एक बार अपनी माँ से तो जाकर मिला माँ से भी नहीं मिलूंगा मेरे अच्छे बेटे अकेले ने सही तो अपने पिताजी के साथ चले जाओ पिताजी के साथ भी नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा बेटा गोपी तुमने जल्दबाजी की माना की गलती छोटी बहू की है पर वो तुमसे छोटी है तुम ही धीरज रखती तो आज इस घर की ये दशा ना होती अवतार जी नहीं मुनीम जी के मुनीम जी के अवतार जी क्या है बोल राजा साहब ने याद फरमाया है राजा साहब ने राजा साहब ने याद फरमाया है राजा साहब ने अब अक्षुन को कुछ की आवश्यकता होगी 
सरकार फरमाई सरकार क्या पेश करूं मकर ध्वज माउल्य हम या कश्मीर के बादाम नौकरी श्री राम के लिए क्या ख्याल है तुम्हारा दे दे अवश्य सरकार अवश्य नौकरी तो होती ही है देने के लिए शास्त्रों में यही लिखा है लिखा है ना तो खाली कर दो अपनी जगह श्री राम के लिए परंतु सरकार ये ये धर्म तो ना हुआ लेकिन कर्म तो हुआ ना श्री राम गया तुम आए श्री राम आया तुम गए शास्त्रों में यही लिखा है ना गुस्ताखी माफ हो सरकार इन्हें यही रहने दीजिए मैं कोई दूसरा काम देख लूंगा ठहरो श्री राम तुम यहीं रहोगे और यह भी यहीं रहेगा तुम इसलिए कि तुम एक अच्छे आदमी हो और ये इसलिए कि बताने की जरूरत है नहीं नहीं सरकार नहीं सरकार शास्त्रों में ये भी लिखा है जाओ श्री राम अपने भाई खाते संभालो वाह सरकार <laughs> क्या इंसाफ करें सरकार दूध का दूध पानी का पानी बकवास सरकार बहुत जोर से पड़ी दो रुपए इनाम दो रुपए सरकार एक लाख और मारो सरकार इसी पाँव से करेंगे पैसे नहीं कमाएंगे तो उस घर का क्या होगा और तुम तो जानती हो कि भाभी ने क्या सौगन खाई इसका मतलब इसका मतलब वो दोनों पूजा में भी नहीं आएंगे तो फिर पूजा कैसे होगी पूजा तो करनी ही पड़ेगी हम लोग करेंगे अपने बड़ों के बगैर क्यों ये तो हमारा घर है ना हमारा सिर्फ हमारा घर उनका नहीं तो फिर नहीं करवानी है पूजा मुझे नहीं चाहिए घर मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए नमस्ते बड़े भाई साहब कैसे हो रामू सब ठीक है ना अरे जीत जी आइए भैया आइए पारो हाँ 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 भैया छोटी बहू से कह देना सत्यनारायण की पूजा का सारा इंतजाम कर दिया है मैंने किसी भी बात की चिंता ना करें भैया यहाँ की तो कोई भी चिंता नहीं पर वहाँ बेचारी भाभी आपके इंतजार में उन्होंने सवेरे से जल तक नहीं लिया अच्छा तो मैं चला देखा छोटी बहू आए भी और चले भी गए जाने भाभी ने क्या पट्टी पढ़ा दी पता नहीं कल पूजा पे आते भी हैं या नहीं क्या बताऊं भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है क्यों हो रहा है जैसे हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं धीरज रखो कब तक जब तक कि आप ढेर ना हो जाए काम करते करते घबराओ नहीं मधु सब ठीक हो जाएगा पूजा तो हो जाए एक बार पूजा कैसे होगी राधा की जिद है कि जब तक भैया और भाभी नहीं आएंगे पूजा नहीं होगी क्या लो तुम्हारी भाभी आ गई चलो उसी से पूछते हम क्या करें सीता सुना तुमने सुना चलोगी ना क्यों नहीं चलेंगे भाभी 
हाँ मधु मगर सिर्फ पूजा के लिए बहुत ही अच्छा हुआ बहन आप आ गए ग्यारह बजने को आए और कितना बदला लेंगी आप मुझसे अभी भी गुस्सा नहीं उतरा तो जहर क्यों नहीं दे देती मुझे तुम तो रही हो अभी तो वो सब आ गए आंसू मेरा गोपी वो अभी तक नहीं आया वो भी आ जाएगा इस वक्त भैया और भाभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं चलो ओम ओम शांताकारम लक्ष्मी कामल नयन योगी वृद्धानगम्य वंदे विष्णुभर सर्वोकनाथ श्री सत्यनारायण महाप्रार्थना
जा रही हैं खाना नहीं खाएंगी भूख नहीं है देखिए ना जल तक नहीं छुआ क्या करूं क्या कुछ नहीं किया मैंने मिन्नते की हाथ पांव जोड़े मना के लाया ताकि पूजा हो सके पूजा हो गई अभी ने कौन रोके ये ठीक है क्या ये तुम जानो तुम्हारी दीदी जानो क्यों जी क्या है उम्र है जेब जी के काम करने की उम्र नहीं जरूरत दो वक्त की रोटी के लिए तो फिर नौकरी करने की क्या जरूरत थी झगड़ा हम दोनों में हुआ है जेठानी और देवरानी में आप दोनों में नहीं अब तो भाई है एक दूसरे की भाई जो आज सचमुच सौतेले हो गए दूसरों के कारण जो भी है ये ठीक नहीं किया उन्होंने हर इंसान की अपनी अपनी एक किस्मत होती है जिसे वो लेकर इस दुनिया में जन्म लेता है मुझे को देखो ना मेरे माँ बाप मुझे कब छोड़ के चले गए मुझे नहीं मालूम दीदी कहती है हम एक वक्त गरीब थे लेकिन मुझे कभी गरीबी का एहसास नहीं हुआ हमेशा अच्छा खाना अच्छे कपड़े ये सब कुछ कहां से आया मुझे नहीं मालूम मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया ये रुपए कहां से आए भैया ये रुपए कहां से लाए मुझे तो ये भी नहीं मालूम मालूम है तो सिर्फ इतना कि मैं पढ़ लिख के बड़ा हुआ डॉक्टर बना फिर फिर तुम आई दौलत से खेलती हुई अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी से खेलती हुई तुम भूल गई कि तुम सिर्फ तुम ही नहीं हो किसी की प्रेमिका भी हो किसी की पत्नी भी हो तुम्हें याद रहा तो सिर्फ इतना कि तुम्हें गुड़िया के बदले खिलौना चाहिए था वो खिलौना चाहे जानदार था या पहचान तुम्हें पुराने घर के लिए एक नया घर चाहिए था तुम्हें वो भी मिल गया और खिलौना मैं पूछता हूं किसकी पता था किसने अपना खून पसीना करके ये सब कुछ दिया तुमने मैंने भैया ने क्योंकि उनकी किस्मत में ये लिखा था खैर अब क्या फायदा इन बातों को दोहराने से थोड़ी बहुत खुशी जो भैया को मिली थी वो सब कुछ छोड़कर भगवान ने छीन ली सूत के समय ये किस्मत नहीं तो क्या है राधा आज उस उम्र में फिर वही नौकरी फिर वही मेहनत सिर्फ दो रोटी के लिए बस बस कीजिए और कुछ मत कहिए मैं आपके पांव पड़ती हूँ और आगे मत कहिए मेरे पांव इस काबिल नहीं कि तुम उसे छू सको मैं किसी और के पांव नहीं छू सकती तुम्हारी मर्जी जिसे देखो जिसे देखो मुझे को दोषी ठहराता है जिसे देखो सभी सभी मुझे दोषी ठहराते हैं मुझे दोषी ठहराते हैं नमस्कार मास्टर जी नमस्कार 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 बैठिए बैठिए आप मेरे निकू के नए मास्टर हैं ना जी आ, मास्टर जी आ, कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे निकू को इस साल सबसे ज्यादा मार्क मिल जाए आपकी मेहरबानी से मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता है लड़का तो होशियार है होशियार तो है सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठ ही समझे वो गोपी है ना गोपी हाँ हाँ। श्री राम जी का बेटा हाँ। असल में वो मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है ऐसा हो कि दोनों को मिलना भी बंद हो जाए अरे ओ जग्गा जल्दी ला लब्बा क्या बैलगाड़ी की तरह आ रहा है घोड़े गाड़ी की तरह फटाफट भूख लगी है मालूम नहीं निकू बाबू उधर मत जाओ बाका मत ओहो निकू बाबू 
ये चने मत खा ये ले देख चावल है भाजी है और मिठाई भी है उसे मत दो निकू बाबू रख कुत्ते को घी हजम नहीं होता अब कुत्ते के बच्चे खाली बर्तन उठाने वाले अपनी हैसियत में ले चल अपना काम कर मास्टर जी हजम नहीं होता चमचा मास्टर जी मास्टर जी वो देखो गोभी क्या कर रहे अब पता चलेगा गोपी तो उसका खाना क्यों छीन लिया देखो तू भी सुन ले तेरे माँ ने कहा है ऐसे लड़की से नहीं मिलना चाहिए समझ गया शब्बा समझ गया आपको भी और अपनी माँ को भी नहीं लगी तो लग जाएगी तुम्हारी माजी से आज माशा जी ने गोपी को बहुत मारा तुम्हारे बरगाने से चूंज बंद कर छूदे अब तू भी बंद नहीं लगा सो तो कोई जगह नहीं अभी बता दो आंटी को तुम्हारी कर दो छोटी आंटी शाम का बेटा नेवला निकू <laughs> क्या मेरा बेटा है रोज नया नाटक निकू क्या हुआ निको तूने तो कहा था गोपी को लाएगा वो नहीं आएगा आंटी उसे शर्म आती है शर्म आती है आंटी आज उसे माशा जी ने बहुत मारा मारा लेकिन लेकिन मैंने तो कहा था कभी उस पर हाथ ना उठाए ये नया मास्टर आंटी नया मास्टर हुआ तो क्या हुआ क्यों मारा उसने मेरे गोपी को मैंने उसे थोड़ा सा खाना दिया था ना इसलिए वो अपना खाना साथ नहीं लाया था लाया था आंटी पर खाना नहीं चने थे चने चने गोपी देख तेरी माँ ही नहीं देखू बाबा गोपी जा रही हूँ पारो बहन जरूर जाओ छोटी बहू यहाँ की चिंता न करना घर की सारी चीजों पर मैं नजर रखूंगी जैसे जा रही हूँ वैसे ही आना बहू गंगा बुआ ये क्या कर रही हो छोटी बहू तुम तो मुझसे बड़ी हो ना और तुमने हमेशा मेरा भला चाहा आशीर्वाद दो 
यही मेरी आखिरी यात्रा है भगवान ऐसा न करे और प्रार्थना करना मुझे कभी वापस ना आना पड़े ताकि इस बेजान उजरे हुए घर में फिर से बाहर आ जाए नहीं नहीं तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा सब के लिए तुम इस घर की लक्ष्मी हो छोटी बहू निको ये ये रख लेना आंटी निको रामू समझ में नहीं आता तुमसे क्या कहूं तुम तो सब कुछ जानते हो तो तू इतनी बड़ी हुई है ले पी ले मैंने कहा नहीं गोपी मैं जानता हूं तुझे कितने सौगंध दिलाई है कि तू अपनी मां का मुंह नहीं देखेगा लेकिन यार मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ बोल कौन है वो अच्छा बोल ना नहीं नहीं तो तुझे ये भी सौगंध मिलेगी तो अपनी जबान नहीं खुलेगा गोपी अच्छा बाबा जबान नहीं खोलता तो मत खोल मैं भी जानता हूँ सौगंध खाकर जबान खोलने से सौगंध टूट जाती है पर अगर जमीन पर लिख दो तो सौगंध नहीं टूटेगी अरे सोचते क्या हो मैं तो तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ ना आ बैठ आ बैठ आ ये ले लिख दे उसका नाम जिसने तुझे सौगंध खिलाई है अरे लिख लिख दे डर मत लिखने से सौगंध नहीं टूटेगी लिख दे शाबाश ये बात नहीं पियोगे तो बीमारी कैसे जाएगी एक बात मेरी सारी जायदाद गोपी के नाम दादा, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी एक बात और जैसा गोपी वैसा ही निकू कुछ रुपए निकू के पढ़ाई के लिए सुनिए ना आखिरी बात मेरी आखिरी तमन्ना गोपी ही मेरी चिता को आग दे तूने क्या कहा बेटी चिंता मत कीजिए पिताजी भूल जाइए मुझे हमेशा के लिए क्या बात है बताओ बहू कैसी है क्या बताओ भैया 
बुखार इतना तेज है खाना छुआ नहीं दवा पीती नहीं कहती है प्यासी मर जाऊंगी लेकिन पानी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी अगर अगर आप लगे ना नहीं नहीं इस घर की लक्ष्मी है वो अगर नहीं तो क्या होगा इस घर का नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं कभी नहीं होने दूंगा आपकी तबीयत पहले से ठीक नहीं तुम्हारे कारण तुम्हारे बड़पन के कारण जो छोटे पन से भी छोटा है तुम जिसे जिद समझती हो बचपन आए ना समझी घर आई भी लक्ष्मी को ठुकराना छोटी बहू को कुछ हो गया तो याद रख पड़ी सारा पाप तेरे सर फिर जला रहा घी के दिए रुकने को अपने के बाबू मधु मधु संभाल के बोल मैं वो पुराना प्रेमनाथ नहीं मैं अब एक नया प्रेमनाथ हूँ क्यों बेटा हाँ पिताजी बोल तूने हरकत क्यों की राधा की गोद खाली कराने तुम्हारे लिए नहीं मेरे अपने निकू बेटे के लिए मेरे लिए अगर इसी तरह मुझे कोई तुमसे छीन लेता तो तुम पर क्या बीतती तुम माँ नहीं हो तुम तुम क्या पिताजी डायल हो चढ़े लो सच्ची बात तो ये है चाहे कोई झूठ ही समझे अगर तुम दोनों के कलेजे में इतनी ही आग लगी है तो जाओ किसी कुए में क्यों मरो अजी हमने कभी ना कही क्यों बेटा कभी तो क्यों हो जाओ मरो अरे जाती कहाँ चल गोपी के सामने बोल सच क्या और झूठ क्या प्रेम नाम भैया क्या है छोटी बाबू माँ की तबीयत बहुत खराब है भैया बचने की कोई उम्मीद नहीं है बोल रहे आप जल्दी चलो सब लोग वहाँ गए हैं सुना चुड़ैल चल मेरे साथ वहाँ अरे उल्टे पाँव नहीं सीधे पाँव वरना क्या क्यों बेटा देखो तो कौन आया है मैं हूं तुम्हारी दीदी बेटी तुम्हारी जेठ जी आई है जेठ जी नहीं नहीं राधा तुम लेटी रहो तुम लेटी रहो राधा तो आप मेरे लिए अपनी दीदी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए दीदी नहीं छोटी बहू तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा तेरे साथ दीदी
पढ़ूंगा गोपी 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 करो भैया पता नहीं से क्या हो गया कहता कोई भी आगे बढ़ा तो अपना सर फोड़ लूंगा गोपी 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 देख बेटा कौन आया है नहीं मैं नहीं मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं देखूंगा गोपी राधा गोपी एक बात देख मुझे मैं तेरी माँ हूं ना नहीं मैं नहीं देखूंगा मैं नहीं देखूंगा मैं नहीं आऊंगा बेटे अपनी माँ के साथ ऐसी जिद नहीं करते गोपी अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं मेरी आंख खोल लूंगा गोपी नहीं माँ नहीं मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम मर जाओगे तुम मर जाओगे माँ ये झूठ है बेटा कौन कहता है किसने कहा इस चरण ने ये चरण कहती है कौन मुर्दा छोटी अंधी गोपी को छोड़ के मुझे अपना बेटा बना ले गोपी माँ गोपी माँ गोपी माँ गोपी गोपी बापू जी गोपी प्रभु तेरी माया परंपार है चलो वो घर चलो जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने भेद ये ममता न जाने कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का मन तो माँ उसी को माने एक ने तुझको दी है रे आंखें एक ने दिया उजाला कन्हैया इसको कहेगा तू मैया 